boas pessoal aqui vamos nós para mais um vídeo aqui no, no nosso biker chat na nossa conversa a três isto tem andado animado nós estamos animados voltámos a gravar por isso é uma animação que eu falo pelos cotovelos o Ricardo não fala pela vida não é, Miguel? Não é Ricardo Opa, oh, eu falo opa, quando, há, quando, há algo, quando há algo de interessante para falar, eu, eu furo a conversa. Oh, Sérgio, isto quer dizer que eu só falo de merda, não digo nada de jeito. A gente pode esconder e a merda para a bola, a gente pode ir. se cagaste. Ah, não. <risos> não, não. Pois pronto, olha. É bem assim, mas falas pelos cotovelos, como é que tu conduzes a moto se falas pelos cotovelos? Não sei, é o Quitunhas. É o Quitunhas, é o Quitunhas. É Tem um Quitunhas tão grande que eu nem sei. Um cara assim. Por isso. É. É porra. Olha, eu tenho aqui um tema visto da, da queda infeliz, da infeliz queda do Miguel. Já bati com as cordas no chão. É que bateu outra maneira de se dizer. O que é que vocês, que é que, que é que vocês acham? O Miguel teve que, teve que largar 600 paus agora, 600 euros. Num, num novo capacete e, e sabes porquê? Sabes porquê é que foram 600 paus? Porque eu fui buscar exatamente a mesma coisa do que eu tinha antes. Porque eu tenho. Eu tinha o NX, o Shoei, o NXR2, mas era a versão origami. E neste momento eu ainda não fiz vídeo para o canal a falar do capacete. Comecei a filmar esse vídeo hoje de manhã e não o fiz ainda. E se sair. É só daqui a dois meses, porque eu estou com uma carrada de vídeos pela frente. <risos> Portanto, é, 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 é exclusivo, Biker Chat, o meu novo capacete. Ah. Tenho um NXR2 Pronto. Capricho TC10 ou TC11, uma coisa assim. Que é a versão... Epá, tens um show aí, para Tenho um show aí. É a versão igual à que eu tinha Pronto. antes, mas é azul e branco. O outro tinha assim uma, umas cores assim, cor de rosa, azul, tinha assim uns traços manhosos. Eu também! Ah, e era preto e branco, e este aqui é azul e vermelho. Azul, vermelho e branco. Ah, pá, mas porquê, ah, é. porquê é que eu gastei outra vez o mesmo dinheiro? Sim, é os requisitos, é os requisitos, era o que eu tinha a dizer. Neste os requisitos. Passeio, não é? Porque é. basicamente eu procurei uma coisa muito simples, que é a qualidade e as respectivas normas, estas normas SE agora que saíram, que é do 2306, as normas erro, europeias, yeah, é. que eles testam os capacetes de uma forma muito mais intensiva do que antigamente. E, além disso, eu quis também um capacete silencioso. Eu ando numa moto naked, como vocês sabem, ando principalmente de Ornet ou de Island BR-125, que também não tem grande proteção aerodinâmica. Tenho agora a CBR, mas... Não, opa, eu comprei o capacete para, para as motos que utilizo diariamente, não para, para outras coisas, para brincadeiras. E o silencioso, para mim, é crucial, é obrigatório. Eu tenho que ter a minha cabeça e os meus ouvidos protegidos. E então comprei novamente o um Showa e o NXR2 porque é um dos capacetes mais silenciosos do mercado. Vocês agora dizem-me assim, mas também tens outros capacetes que são silenciosos. Aí onde eu queria chegar. Certíssimo, sem sombra de dúvidas. Tens, por exemplo, um, um dos melhores capacetes do mercado, que é o Schubert, o C5, ou o que é que é? Curiosamente, Sim. o meu irmão comprou mais uma novidade. O meu irmão comprou uma moto e comprou um Schubert C5, esse tal C5. Eu tive o capacete na mão e o capacete, ao toque, é muito plástico, é estala. Vocês sabem aqueles plásticos dos chineses, quando um gajo aperta eles se estalam? Assim me parece aquele capacete. Sim, sim. Enquanto que a calota aqui do Shoei é rígida, mas maleável ao ponto de não estalar, o Schubert não. Se bem que o Schubert também é modular. Como é que justifica ser um dos melhores capacetes e ser assim? Não tenho como justificar. Não, não tenho como justificar. Acredito que o capacete seja bom, mas para mim não é. O, uh, para mim o toque é muito importante e aquele capacete a nível de toque não achei nada de extraordinário percebes? e depois de o aplicar sim, na sim, cabeça sim. 
a nível de conforto, é confortável, mas não é tão confortável como o meu Showway. E atenção, eu já experimentei alguns capacetes. Por exemplo, um capacete que eu acho extremamente confortável, a nível de toque e tudo, são os Shark. Já experimentaram algum Shark? Não. Não, não experimentei e é a marca que é não. Já experimentei Pronto, isso, um. Lá está. São gostos, isso lá tem. São gostos. Mas não gosto. Eu era gajo que se não tivesse comprado o NXR2, porque o dinheiro não estica, felizmente tive aqui uma, uma a sorte de conseguir ir buscar novamente outro, mas teria ido se calhar provavelmente para um Shark. Tu não gostas dos Sharks? Eu também não gosto porque acho que a nível de qualidade é muito inferior ao, ao show, é o NXR2. Mas lá está, um gajo começa neste tipo de neste tipo de capacete, ou seja, estás numa cena premium e depois voltares abaixo é muito complicado. É e complicado, esse, é um sim, problema, eu acredito. É um problema um bocado grave. Por isso é que eu fui Mas buscar olha. outro igual. Diz, diz. Mas olha, eu tenho, eu tenho outra opinião acerca disso. Tu tens aquelas marcas mais, mais da tua confiança, mais do teu agrado. Eu, eu não sou muito, eu não gosto da Shark porque não gosto, nem sei porquê, mas não gosto. É, epá, não, é, aquelas, é aquelas coisas que eu vou te dizer assim, e porquê? E eu digo, não sei, não gosto. É uma estupidez, é um argumento estúpido. Mas pronto, um, um à parte acerca da Shark. E tem excelentes capacetes, o Miguel, o, Miguel, o Miguel Oliveira anda com o Shark, por exemplo. Certo. E é daí que eu quero chegar. Tu podes ter várias marcas, pá, eu por exemplo tenho um Aero, e tenho um Nex. Isso. O Nex eu não gosto. Em termos de insonorização é horrível. Não gosto muito da Nex, mas o meu Nex custou-me 150 ou 200 euros, ou o que foi. Eu acredito é que todas as marcas, seja a Scorpion, seja a Arai, seja a Showa, seja a Aero, seja pá, a Schuber, seja. Epá, está-me a faltar os nomes. Ou oh, a Neil, estou a falar. A Climb, para mim, é ah, excelente, a Climb, mas é um. O AGV e essa porcaria toda. Eu acredito é que tu, tu dentro das marcas tens capacetes excelentes, tens capacetes bons e capacetes medrio, medíocres. Sim. Agora, se eles estão todos homologados, é pá, eles para estarem cá fora é porque estão todos homologados, não é? Claro. Tem que o ter Miguel todos aquela ficou norma. Tem que ter, tem, <risos> para, ficou, o Miguel ficou todo amalgadinho. <risos> mas, mas, mas lá está. Mas eles para virem cá para fora, para serem comercializados, eles têm que ter essas normas. Eles têm que ter essa norma europeia, têm que ter esses requisitos. Algumas normas. Agora, sim. se tu me dizes. Ag... Sim, sim, sim. Agora tem que passar nos testes, né? Depois não vejas aí aqueles vídeos no YouTube com um gajo com uma marreta a mandar marteladas num capacete e isso, isso não faz sentido nenhum, né? Mas yeah. pronto. Uh, isso é um bocadinho para vender às vezes a marca. O que eu acho é que tu tens excelentes capacetes. A Aero, a Aero tem, eu ando a namorar, andei a namorar um. Capacetes. A semia para lá. Vocês vissem o que eu estou a ver? Ah, pois, isso, isso era outro capacete, não era? Estou a ver uma vista fabulosa aqui na Serra da Arábia, desculpa. O Aero ah, pronto, e o. Pronto. Tu tens o Aero e tens o Nex, não é? O Nex, sim, mas pronto, são, são, são de baixa gama. Mas eu tenho andado a namorar um Aero e o Climb, que eles são tricompostos, lá está. É, é a tal situação que eu vos estava a falar. Tens que saber escolher o capacete e, e a qualidade. Se, tu, se um capacete for tricomposto, tu tens, tu, tens, tu tens a qualidade máxima lá, seja a marca que for, digo eu. Agora, em termos de peso, já podes pegar um bocadinho aí, pronto, olha o peso, é um bocadinho mais pesado, em sonorização, pronto, ok. Agora, em termos de, de segurança, todos eles são seguros. Penso eu de que, né? Penso eu de que. Eu, eu vejo um bocadinho por aí. Eu, às vezes, tenho que é pôr um capacete em que me sinto bem com ele dentro da cabeça. Uh, que seja leve, sim, que seja leve. É pá, mas que me traga conforto e segurança. Pá, independentemente de ser 300, 300 euros, ou 500 euros, ou 1000 euros. Pá, acho que funciona um bocadinho assim. Mas nem sempre o preço é tudo. Certo? Não, nem sempre o não preço é. é tudo. Nem sempre o preço é tudo. Mas, mas para chegar à conclusão que tu, quando vais buscar um showing, tu pagas qualidade, mas também pagas marca. É como a Arai. Tu também a Arai. A Arai é um dos melhores também. Também é, são excelentes capacetes. Agora já não estão tanto em vogue, mas há uns anos atrás eram capacetes brutais e bonitos. 
e agora não, não vês tantos, mas ninguém, ninguém diz a qualidade, ninguém, ninguém vai discutir a qualidade que eles têm, por exemplo. Certo. É, às vezes nós pagamos um bocadinho a marca. Sem dúvida nenhuma. A gente às vezes paga. Tu tens o. Ai, qual é o mas... capacete? Está-me a faltar um nome agora que é o capacete do Explorer. Pronto, é mais do meu o tipo. O LS2. E que acho que o... Ah, o LS2. Tu tens o LS2, que custa 500 euros ou 600 euros. Lá está, mais outra vez, o preço lá. Estou eu a falar outra vez em preços. Que são em carbono. Pá, são excelentes capacetes. Já houve aí motovloggers. Eu não vou mencionar nomes. Mas já houve aí motovloggers com esse capacete. E falaram maravilhas daquele capacete, por exemplo. Eu, por exemplo, o grande máquina que passou aqui agora. Uh, por exemplo, tu tens o Aero e tens o Nex. São duas marcas que eu, quando experimentei capacetes dessa marca, epá, não senti aquela qualidade mínima, percebes? Meter a minha cabeça dentro de um capacete desses que um gajo aperta ele tipo, torce com aquele barulho de plástico, epá, não sei porquê, não me sinto confortável, não me sinto confiante a andar com ele, percebes? É só isso, é isso que eu me meto um travão nas marcas, é isso, é, eles metem capacetes cá fora, mas lá está, tu também falaste, e bem, das da marca que tem capacete premium, tem capacete intermédio e tem capacete de entrada. Eu se calhar experimentei capacetes médios ou de entrada, que são os que existem disponíveis na motocarta para experimentar. Eu experimentei uma carradona de capacetes. Eu acho que aqueles capacetes todos já devem ter tido a minha cabeça lá dentro. Salve seja. Lá. <risos> é. <risos> Mas pronto. É pá. Eu experimentei muitos capacetes e é. isso foi o que me obrigou a escolher. Epá, um show está bem, é caro, sim senhora, é premium. Há muito mais caros, há shows muito mais caros. Mas eu acho que claro. teve que ser esta a claro escolha, que percebes? É, a cena claro de que tu mexeres no capacete e sentires segurança, sentires que o capacete está epá, apertadinho, está justinho, né? Eu gosto das coisas justinhas. Como vocês não gostam dela justamente? <risos> ah, ah, é pá, é. este vídeo vai ter a bola ali no canto superior quase o vídeo todo, pá, o outro anterior também. Ele gosta da capsinha ali apertadinha, pronto. Vai. As pechechinhas, <risos> O meu capacete, o show é um S. Eu tive que, eu tenho que utilizar um lenço para meter o capacete para não torcer as orelhas, quem não gosta das orelhas torcidas. E então, mas está mesmo justinha, tenho as bochechas para cima, epá, tenho o capacete bem justo, não me faz doer a cabeça. O teu, qual é a medida? Qual é a medida do teu? É um, um S. M? S. É, S? Sim. Epá, é pequenito. Pois é, só que é assim, eu experimentei S da Shark, eu experimentei S da LS2. Não podes comprar capacetes na secção infantil, é não. mais barato. Não é, não é. Não. <risos> Com uma capcinha dessas? Pois, <risos> ainda, ainda há o XS. Mas, já faz, experimenta vários capacetes, LS2 também, inclusive. E não achei, epá, nada de extraordinário. É só isso. Eu também experimentei muitos. Tu acabaste de tocar num ponto que, para mim, faz todo o sentido. Tu, se calhar, não, escolheste, não, não experimentaste os capacetes certos. Por exemplo? Possivelmente. Pai, olha, eu tive, eu, tive, eu tive algumas críticas positivas e vi alguns motovloggers a falar do, do outro excelente capacete, que é o LS2, o Explorer, mais para a minha verdente de moto, é claro, mas dizem que em termos de insonorização e de qualidade, são excelentes, lá está, mas o que eles falam são o em carbono, é aquela versão premium, e tudo isso faz com que, com que eu acho que as marcas às vezes... Não, não, não interessa, tens é que ter o prémio, um capacete prémio, não é? Se tu, se tu vais à motocard experimentar capacetes, eles não vão ter os capacetes praticamente prémios lá, porque aquilo... É, e tem, mas... São limitados, são poucos, já. Yeah. São, são, acaba por, por teres aquilo tudo muito limitado, cada um mete aquilo na cabeça, quando tu estavas-me a falar queres um capacete apertado e na, na, na cabeça, né? isso, isso é a maneira ideal de tu escolheres um capacete, não tem nada a ver com a marca, yeah. isso tem a ver é com, com, com como tu deves escolher um capacete, um capacete para ser bom tem que ser justo, as bochechas têm que ficar, têm que ficar apertadas, a cabeça, tens de sentir confortável mas apertado, e isso não, 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 tem nada a ver com, não tem nada a ver com marcas, 
Uh, basta um capacete, escolheres bem um capacete que, que isso e depois a marca, pronto, e depois isso já vem com a, com a, tua, com a tua carteira e aí sim escolher um bom capacete. Aí sim, aí já, já, já acredito, porque capacetes bons a partir dos 300 euros já consegues arranjar alguma qualidade de capacete. Claro. E, e diver, diverge um bocadinho e depois é pela, pela, pela questão do gosto pela marca. Pronto, tu tens, uma, tu tens um gosto pela, pela Showy, normalíssimo, ok. Eu gosto muito da Araia, apesar de serem capacetes com a calota um bocadinho estranha, mas são excelentes capacetes. E gosto, como eu já tinha falado, como já tinha mencionado, da Climb. Eu, para mim a Climb são, são brutais, são capacetes brutais. Não é para alguma coisa que custam 800 ou 900 euros cada capacete. Porque tem, lá está, tem a qualidade. Esses, esses nem, têm, nem têm gama média nem baixa, esse é só média alta. Yeah. Ponto final. Agora, o Ricardo, Ricardo, tu tens estado um bocadinho caladinho neste vídeo, o que é que achas? O teu tipo de capacete também é diferente, mas... Diz-me, diz fala-me um bocadinho de justiça. Eu, eu levei muito tempo até conseguir encontrar o meu capacete. Levei ainda cerca de um ano a andar com um jet, a fazer passeios de moto no inverno com um jet, a chegar a casa completamente com aquela sensação que tinha o nariz, tinha perdido o nariz lá atrás, estás a ver? Tão frio que estava. Aquela, aquela sensação que parece que nem tens lábios. Eu levei um inverno a, a sofrer. Até que disse, epá, não pode ser mais, tenho que ir comprar um capacete. E, e joguei-me aí à estrada, fui a algumas lojas, só que aqui no Algarve, aqui em Faro, nós não temos a variedade que vocês têm aí em cima, nós não temos motocar. Aqui as lojas têm poucos modelos, poucas marcas e, e, e pior, poucos tamanhos. E então eu quando encontrava um capacete que me sentia interessado, chegava à loja, mas tinha que sentir o capacete na mão, um modelo que era um tamanho que não me servia e, e pá, estava já a desesperar, estava mesmo já naquela, olha que feliz, vou ficar com o jet até que um dia possa ir a Lisboa visitar a motocar e experimentar uma gama maior de capacetes e experimentei a LS2, horrível, experimentei a HJC, horrível, tudo apertava-me demasiado aqui na zona das fontes, era mesmo desconfortável, não era aquele apertar de, de segurança que tu estás a referir, era um aperto mesmo muito mau, um aperto de deixar mesmo desconfortável, de ser impossível tu teres o capacete durante 20, 30 minutos era impossível, que tu dava-te dava um, uma coisinha má a andar de moto com o capacete, não dava, não dava mesmo, e até que conheci aqui uma loja em Lolé, vou passar a publicidade, embora eu não goste de fazer publicidade às, às marcas. É, descobri aqui uma loja muito fixe, muito dentro da minha onda, onda retro, old school, a, moto chama, a, a loja chama-se Rusty Ranch, é uma marca que tem roupa, tem acessórios, carteiras, acessórios para motociclistas, luvas, não sei o quê, tem aquelas camisas com proteção, vocês já falaram em é, uns sim, vídeos sim, atrás. Sim. Aquelas camisas de xadrez que eu curto, mas com proteção. Já estive lá na loja, já vi que eles têm. E, é pá, descobri um capacete que eu já andava também com ele debaixo de olho, que é essencialmente, é uma marca paralela à Bell, que é o Bell hum. Bullet, só que em vez de custar 600 euros, custou-me 300. É uma marca pois. conhecida no mercado como sendo o, a grande concorrência do Bell Bullet e muita gente opta por este por esta marca que é a Torque, é o meu modelo, o modelo que eu tenho é a Torque T1, um, que é a nível de design é igual ao Bell Bullet, só que a nível de construção dizem os entendidos, eu não sou um entendido, dizem os entendidos que a qualidade é superior à Bell. Eu enfiei o capacete na cabeça uh, e, disse, e, e aconteceu magia ali, foi eu senti logo, isto é o capacete para mim. Curiosamente o que eu experimentei era o capacete do dono da loja. What? Foi à moto, foi buscar o capacete dele e aquilo assim que eu enfiei o capacete foi, foi magia. Não, é este mesmo que eu tenho que comprar. 300 paus, é caro, mas é, é, é demais, é um capacete muito fixe. Quem já viu no vídeo de Beja, não é um capacete 
uh, robusto, cheio de linhas aerodinâmicas, não é um capacete para isso, é um capacete old school, muito sóbrio, uh, liso, uh, que tem uma queixeira um pouco mais uh, reduzida do que os capacetes normais, mas em, de forma alguma me transmite aquela sensação de ser um capacete de má qualidade ou que me vai deixar mal se um dia tiver de cair. Transmite, transmite um capacete seguro? Ok, sim, yeah, sim, eu, vi, eu, vi, sim. Eu, eu uso um L porque tem cabeça grande, mas neste caso o gajo da loja recomendou que eu uh, escolhesse um, a medida abaixo porque eles vão acabar por ceder e eu, se eu usasse um L, depois quando ele cedesse ele ficava uma balançar dentro da cabeça e então, a cabeça é que ficava a balançar lá dentro e então escolhi um M, levei ali duas, três semaninhas a sofrer, tem que ser honesto que levei ali um bocadinho a sofrer, que ele apertava, Foi demais, mas inesquecível. pelo passar do tempo as esponjas foram cedendo e agora é um conforto absurdo, eu adoro este capacete e, e se eu tivesse que comprar outro capacete eu acho que repetia outra vez o mesmo modelo. E atenção, eu experimentei tudo, 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 experimentei montes de modelos da Bell, da Bell, da Bell não experimentei montes, da LS2 experimentei uma série deles, da Bell experimentei dois ou três, experimentei a HJC, experimentei aquela marca portuguesa, que também tem capacetes retro, uma marca que é feita aí na zona de Peniche, não sei se vocês conhecem, eu não me lembro o nome. Não, desconheço. Sim, assim de repente, assim de repente desconheço. Essa marca que tu tens, qual é que tu dizes que não usas Anex. muito? Anex, 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 acho que é isso. Ah, Anex, ah, Anex. pronto, ok. Ah, sim. Anex. Anex é portuguesa, não é? É, é. é. Pá, então, então foi dessa marca. É pá, experimentei tudo. Experimentei Scorpion, vocês ainda não falaram, experimentei Scorpion, muito agressivo. Experimentei hum, aquele que o Miguel diz que, que experimentou também, que tu não gostas. Hum, Schubert. Não? Opa, um, assim, um da moda, capacete da moda, tem um, tem um, há um modelo que tem, que tem umas faixas uh, luminosas atrás. Shark. Uh, shark, Shark, experimentei Shark. shark. Todos ah. eles apertavam-me imenso e epá, foi uma luta, foi muito difícil mesmo, muito difícil de encontrar capacete. Uh, mas felizmente encontrei e agora é este, e a equipe que ganha não se mexe. Eu entendo o Miguel. Entendo o Miguel quando ele, descobre, quando ele descobre um capacete que é aquele que enche as medidas e que é preferível gastar mais 100 ou 200 euros do que aquilo que qualquer outra pessoa gastaria num capacete para ter uma coisa que, pronto, na qual tem confiança e que acima de tudo tem que ser algo que, que a gente goste de pôr na cabeça, a gente goste de usar e que motive a gente a ir para a estrada. Se eu tivesse um capacete que me apartasse aqui na zona de, das fontes, ou que me apertasse no maxilar, não me motivava eu a pôr o capacete e ir para a estrada. E esse ainda é outro fator, que eu, eu parti o maxilar há muitos anos quando era puto e tinha a mania que sabia andar à luta, e, e o meu maxilar nunca ficou bom, então tudo o que é pressão aqui no maxilar é um desconforto que vocês não fazem ideia. E este capacete tem uma folgazinha aqui na zona do maxilar, que é que é delicada para mim, mas logo acima, onde, onde ainda precisa ter, ele tem uma estabilidade brutal, o capacete simplesmente não mexe daqui, está super seguro e não me aperta nos sítios que, que, que eu preciso que não aperte, é perfeito, adoro este capacete, é barguento como o raio, isso é, mas olha, é assim, é o que é, não se pode ter tudo mas na olha, vida. Mas olha, mas eu, eu no teu caso, eu, eu compreendo um bocadinho, porque como o teu tipo de capacete é diferente, tens mais, alguma tipo, mais algum tipo de dificuldade Sim, em encontrar, porque é. tu és muito retro, o teu, é. o teu estilo é muito retro, é, é, é mais complicado, tens que ir a lojas específicas e a marcas específicas para, para encontrar um capacete ao teu estilo, porque acaba por ser ao teu estilo, com qualidade ou não, mas tem que ser ao teu estilo. Mas ao menos não usa um penico, não é? Claro, não, não, não usa um penico. <risos> Aquele penico com o xadrez, o peniquezinho com, com, com o autocolante de xadrez. Tu também, tu também mencionaste <risos> outra não. coisa, tu também mencionaste outra coisa que foi os capacetes jet. Epá, eu, eu abomino capacete jet, eu acho que isso não tem segurança nenhuma, nem que custe mil euros. Eu acho que isso não tem segurança nenhuma, só ires com a fronha destapada, é meio caminho andado para tu arrebentares o piano todo. 
ah, ficas sem o piano. Opa, sim. Isso, é, sim, sim, isso, sim. isso para mim Agora. acho que não, nem é capacete. Capacete bom tem que ser capacete integral. Apesar é. de haver capacetes modulares. Ah, eu, eu, este modular, modular eu risquei. Eu não curto essa ideia de ter um ah. capacete que levanta e que não. É integral Pronto, mesmo. Aí. Pois, eu acho que capacete integral demonstra outra segurança. Acho eu. O, o modular também são seguros, mas a mim, epá, não sei, eu custa-me um bocadinho levantar a queixeira, baixar a queixeira, levantar a queixeira, aquele movimento, aquele próprio movimento, quando há algum impacto, epá, não sei, sou um bocadinho cético a essa, essa situação, a esse, a esse pormenor. Quem os tem, diz que aquilo é tudo e são muito bons. Epá, eu não vou muito à bola com eles. Pronto. Mas são mais pesados também, não é? Tem, são, tem, são. são um bocadinho uh, mais sim, pesados. Sim, 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 são um pouco, são um pouco mais pesados, sim. Mesmo por esse fator yeah. de ter, ter ali para levantar. Pá, isso é um bom capacete para fumadores, é o que eu acho. Pá, então, mas sendo assim já temos aqui uma boa discussão relativamente aos capacetes, pá, muita coisa... Sim, acho que sim, 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 é? sim. sim. Uma maneira cada um, de escolher Cada um com a sua marca. Custos, mas, sim, yeah. sim, 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 sim. Sim, principalmente os custos e as marcas, pá... Todos somos viciados em alguma marca, todos temos aquela nossa marca de preferência, o Miguel achou e eu a Climb, apesar de não ter mais a, a Climb, eu gosto muito da Climb, o, 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 yeah. o Ricardo Abel, ou, ou aquele, essa versão que ele, que ele descobriu agora, que é uma paralela à Abel, é pá, todos nós temos o nosso, yeah. o claro. nosso gosto, mas que acredito que haja capacetes bons de todas as marcas, é pá, eu isso acredito. Claro Pronto, que sim, eu aí. Puxa um bocadinho, acho que sim. Não lhe podemos é puxar fogo, como Opa, o Pedro e, fez. E aquela, aquela, malta que, aquela malta que prefere comprar o um modelo de entrada, por exemplo, aqueles LS2 têm muitos modelos baratos, pá, o Rapid e, e, e outros modelos sim, assim sim, que sim. custam para aí 60 ou 70 euros. Eu nunca compraria sim. um capacete desses, nunca. Mas uh, há a malta que, opa, se não tem dinheiro para mais, eu acho que é melhor um capacete desses uh, integral do que se calhar um Jet que um gajo cai ao chão e bate logo que, que, com o piano no chão, uh, mas depois lá está, esses capacetes depois têm, o preço revela as limitações, tem, tem, são barulhentos, são claro. desconfortáveis, são, são, não são tão seguros e depois se a pessoa puder viver bem com isso, pois o que é preciso claro. é um gajo andar de moto consciente daquilo que tem e... E, e consciência daquilo que tem na cabeça também. Pois, também, também, e, e consciente do, do que está dentro da cabeça e do quão claro. valioso é o que está dentro da cabeça, <risos> né? claro, claro. para ser preservado, claro. digo, para, para ser preservado. Claro que né? sim, eu isso concordo. Enfim, eu falo nisto, é curioso eu falar nisto, porque eu ando sem casaco de, de, de mota uh, e as pessoas que veem os vídeos sabem muito bem que eu não uso o mesmo casaco que vocês e às vezes recebo dicas de, por exemplo, de olha o material, olha as luvas e não sei o quê, até malta com que eu vou andar de mota e eu tenho perfeita consciência disso, mas claro. pronto, é assim. Claro. É ver aí o nosso, o nosso vídeo do, do equipamento, que a gente falamos pois, disso. Pois, é isso, é isso. Não, olha, olha eu amanhã, um pouco isso. amanhã, agora se calhar para encerrar o vídeo, porque isto se calhar também já vai longo, eu amanhã vou dar uma volta de mota a uma zona que eu já gostava de ter voltado, a zona de Cachupo, com um grupo de motas, de motares que eu, que eu conheci recentemente. Malta muito fixe do grupo Zontes Algarve. Epá, malta bacana, tá, conduza de banga curta, meu. <risos> na boa, andam na boa, a baixa velocidade, conduzem de manga curta. E eu fui com o meu casaquinho e fiquei assim a pensar, olha, estás a ver, esta é a malta perfeita para andar comigo. <risos> não tem casacos, não tem nada, andam ali a curtir o ventinho debaixo dos braços. E yeah, yeah, yeah. estamos agora de verão, então vocês sabem bem o calor que está. Eu estou com este casaco, eu estou a ferver, eu estou a destilar dentro deste casaco completamente a destilar, está um calor em faro, abrasador, abrasador, ah, então, eu não sei quanto, que temperatura olhar. é que está, parece que está a 40 graus. Aqui na moita 26, Epa, está aqui muito está calor, muito calor aqui, eu na realidade o que me apetecia era andar com o meu jet em casa, eu quando comprei este, eu pensei, bem, agora deixo o jet para o verão, só que eu habituei-me de tal forma a andar com este capacete integral, pela consciência de que é mais seguro, que eu nunca mais mexi no jet e tenho-o lá em casa. 
uh, nem sei quando é que eu vou andar com ele, ou se algum dia vou, vou voltar a pôr o capacete, mas... Por toda a conversa assim. que nós tivemos agora, eu não te aconselho a usar jeto. É pá, pronto, isto é, é o que é, é a dica de um amigo, é um conselho de um amigo. Porque, como tu sabes, azar há, os azares acontecem e tu com esse capacete, é pá, fogo. É assim. E pronto, malta, fica aqui mais um, um videozinho, neste caso sobre capacetes, sobre as exigências de cada um na escolha do capacete, a forma e, como escolhemos. E as preferências. Né? E as preferências. É. E quanto à vossa justiça também, o que é que vocês acham? Qual é as vossas escolhas, as vossas marcas? E como é que os escolhem? Isso mesmo, isso mesmo. Falem um bocadinho disso, ok? Um abraço, malta. Fica bem, até o próximo Vá, vídeo. Vá, meus amigos! Força!